नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक यूट्र की सरल मैथ में जैसा कि इससे पहले दोस्तों हमने चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस किया तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ नए टाइप्स लेंगे कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चलिए शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट वन में आपको दो वर्ष वाले क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए थे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मूलधन पर ब्याज किस प्रकार से इंक्रीज होता है यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज लगता है जैसे कि हमने पीछे सीखा था कि दो वर्ष में अगर हम कोई भी प्रतिशत लेते हैं तो हम कितने परसेंट उस दर से उस मूलधन पर कितने प्रतिशत ब्याज लगेगा ठीक है जैसे कि आ, दो वर्ष में दस परसेंट के अकॉर्डिंग हमने सीखा था कि ट्वेंटी वन परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है किसी भी प्रिंसिपल पर दो वर्ष में ठीक है दोस्तों तो वैसे आज हम आ, तीन वर्ष वाले क्वेश्चंस लेंगे और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि तीन वर्ष वाला इंक्रीज़ कैसे होगा तो जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दस ले लेता हूँ मैंने दस ले लिया मैं दर की बात कर रहा हूँ कि किसी भी मूलधन पर दस इंटरेस्ट से कितने परसेंट तीन वर्ष में तीन वर्ष में थ्री इयर्स में कितने परसेंट ब्याज लगेगा ठीक है दोस्तों तो जैसा कि तीन वर्ष है तो इसमें पहले वर्ष सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर दोस्तों ठीक है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी फर्स्ट ईयर में चक्रवर्ती ब्याज नहीं लगता है फर्स्ट ईयर में ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है तो पहले साल किसी भी प्रिंसिपल पर टेन परसेंट के अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों टेन ही परसेंट लगेगा ठीक है और उसके नेक्स्ट ईयर जो जो लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा टेन परसेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लग रहा है तो टेन परसेंट तो दोस्तों लगेगा ही लगेगा जैसे कि आपने सुना भी होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज होता है तो प्रीवियस में जो ब्याज लग चुका है प्रीवियस में जो पिछले साल जो ब्याज लगा है उस पर भी ब्याज लगता है यानी कि पहले टेन लगा तो हमें इसका भी टेन देना पड़ेगा तो टेन का टेन परसेंट कितना होता है वन परसेंट होता है ठीक है दोस्तों ये सेकेंड ईयर का हो गया अब थर्ड ईयर टेन परसेंट तो लगेगा ही लगेगा बाकी प्रीवियस में जितने भी प्रतिशत लग चुके हैं सबका टेन परसेंट यानी कि इस टेन का टेन परसेंट कितना होगा दोस्तों वन परसेंट होगा ठीक है और इस टेन का टेन कितना होगा वन होगा और इस वन का भी टेन कितना होगा पॉइंट वन ज़ीरो परसेंट पॉइंट वन ज़ीरो परसेंट होगा ठीक है दोस्तों इन सब को हम ऐड कर लेंगे टेन 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 कितना होगा थर्टी और वन टू थ्री यानी थर्टी थ्री थर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो थर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो यानी कि दोस्तों हमने क्या सीखा कि दस परसेंट के अकॉर्डिंग तीन वर्ष में किसी भी प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट लगता है तैंतीस दशमलव वन ज़ीरो थर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो परसेंट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ब्याज इंक्रीज़ करता है पर ईयर जैसे कि एग्जाम में टू और थ्री वर्ष के ही क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं तो मैंने दो वर्ष में क्या किया था कि वो उस इंटरेस्ट का एक टेबल क्रिएट कर लिया था प्रतिशत का और उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत ईजिली कुछ ही सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व किए थे वही चीज़ हम वही काम वही काम हम तीन वर्ष वाले में भी करेंगे हम एक टेबल के फॉर्म में इस सारे प्रतिशत को यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे हम ट्रिक के माध्यम से कैसे प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा चलिए के माध्यम से बताता हूँ इसको हम कैसे निकालेंगे एक टेबल के फॉर्म में जिससे कि हम इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएँ जिसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो हम क्या करेंगे देखिए मैं यहाँ पर स्टेप भी लिखता जाऊँगा सबसे पहले हम सबसे पहले हम जिस भी संख्या का निकालेंगे उसमें हम दशमलव लगाएंगे ठीक है दोस्तों पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के राइट साइड से हम यानी कि दशमलव के बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे और दशमलव के बाद से फोर डिजिट तक लिखेंगे हम दशमलव के बाद कितने डिजिट तक फोर डिजिट तक तो सबसे पहले जिस भी संख्या का हमें इंटरेस्ट निकालना है हम उसका क्यूब करेंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या होगा हम उसका क्यूब करेंगे ठीक है तो टेन का क्यूब दोस्तों कितना होता है टेन का क्यूब होता है वन थाउजेंड कितना होता है दस का घन कितना होता है क्यूब कितना होता है टेन थाउजेंड होता है तो जैसा कि वन थाउजेंड का डबल ज़ीरो हमने ले लिया और ये टेन क्या हो गया कैरी हो गया टेन क्या हो गया कैरी हो गया शेष हो गया उसके बाद सेकेंड स्टेप दोस्तों क्या होगा हम इसका स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे देन मल्टीप्लाई देन मल्टीप्लाई विद थ्री विद थ्री 
सब सेकेंड हम क्या करेंगे दोस्तों जिस संख्या उस संख्या का हम वर्ग करेंगे और उसका जो गुणा है वो तीन के साथ कर देंगे क्योंकि तीन वर्ष का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई तीन से ही होगी तो दस का स्क्वायर कितना होता है दस का दस दम सौ और सौ तियाँ तीन सौ दस का स्क्वायर सौ होता है दस दम सौ और सौ तियाँ तीन सौ और ये दस कैरी भी था दोस्तों तो तीन सौ और तीन सौ दस कितना हो जाएगा तीन सौ और दस कितना हो जाएगा तीन सौ दस हो जाएगा और दो ही डिजिट लेंगे हम तीन सौ दस का दस ले लेंगे और तीन क्या आ जाएगा फिर से कैरी आ जाएगा ठीक है तो अब उसके बाद फोर डिजिट कंप्लीट हो गया अब आपने क्या करना है दशमलव के आपने लेफ्ट साइड यानी लिखना है तो दस की मल्टीप्लाई सीधे हम वर्ष के साथ कर देंगे दस तियाँ दस तियाँ तीस और तीन कैरी तैंतीस देखिए दोस्तों आ गया भाई तैंतीस पॉइंट वन ज़ीरो तैंतीस पॉइंट वन ज़ीरो तो इसी तरह से हम बाकी भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू परसेंट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया एक कंपाउंड हो गया जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं सीधे वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है एवरी ईयर इक्वल होता है प्रत्येक साल समान रहता है अगर मैं दो की बात करूँ तीन वर्ष में तो सीधे वर्ष के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दो तियाँ छः तीन तियाँ नौ चार तियाँ बारह फोर थ्री ज़ा फिफ्टीन एटीन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर नाती है सत्ताईस और तीस ठीक है दोस्तों ये तो हो गया आपका क्या सिंपल इंटरेस्ट और जैसा कि हमने टेन का क्या निकाला है चक्रवर्ती ब्याज कितना निकाला है थर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो देखिए कितना ज़्यादा है कितना इंक्रीज हुआ है थ्री पॉइंट वन ज़ीरो थ्री ईयर में इंक्रीज हुआ है तो वैसे ही बाकी का भी फाइन कर लेंगे जैसे अब मैं आपको बताता हूँ फाइव का कैसे निकालेंगे हम ठीक है फाइव का कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले मित्रों हम क्या करेंगे क्यूब निकालेंगे किसका फाइव का तो फाइव का क्यूब कितना होता है मैं इसको मिटा देता हूँ फाइव का क्यूब कितना होता है वन ट्वेंटी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव का क्या ले लेंगे ट्वेंटी फाइव ले लेंगे और एक कैरी आ जाएगा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे पाँच का स्क्वायर करेंगे पचम पच्चीस और उसकी मल्टीप्लाई तीन से करेंगे पच्चीस तीन पिछहत्तर और ए, और एक छिहत्तर ठीक है सेवेंटी सिक्स आ जाएगा तो कितना आ गया सेवन सिक्स टू फाइव उसके बाद हम क्या करेंगे पाँच तियाँ पंद्रह दशमलव के बाद यानी फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव कितना आया इसका फाइव का फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव ये कंपाउंड इंटरेस्ट थ्री ईयर का आ गया उसके बाद चलो सिक्स का निकाल लेते हैं इसी तरह से आप लोग भी साथ ही साथ निकालिए सिक्स का निकाल लेते हैं तो सिक्स का क्यूब क्या होगा क्यूब भी याद होने चाहिए आपको कम से कम आपको थर्टी तक क्यूब याद होने चाहिए और फिफ्टी तक स्क्वायर याद होने चाहिए ठीक है और एक टॉपिक में किसी दिन क्यूब और स्क्वायर का भी लूँगा कि, कि उसको किस आ, ट्रिक के माध्यम से हम कैसे निकाल सकते हैं तो देखिए सिक्स का क्यूब कितना होता है दो सौ सोलह कितना होता है दो सौ सोलह तो हम क्या करेंगे दो सौ सोलह का सिक्सटीन ले लेंगे ठीक है और टू कैरी आ जाएगा फिर छः का स्क्वायर करेंगे छः छः छत्तीस और और स्क्वायर की मल्टीप्लाई थ्री से करते हैं छत्तीस तियाँ होता है वन हंड्रेड एट एक सौ आठ और एक सौ आठ और दो कितना हो जाएगा दोस्तों एक सौ दस हो जाएगा एक सौ दस का हम दस ले लेंगे और वन कैरी आ जाएगा और छत्तियाँ अट्ठारह तीन के साथ मल्टीप्लाई छत्तियाँ अट्ठारह और एक उन्नीस आ गया ठीक है नाइनटीन पॉइंट वन जीरो नाइनटीन पॉइंट वन जीरो वन सिक्स मैं लिख देता हूँ वहाँ पर नाइनटीन पॉइंट वन जीरो वन सिक्स ये आपका सिक्स परसेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया ठीक अब वैसे ही हम चलो फोर का निकाल लेते हैं फोर परसेंट का फोर का क्या करेंगे सबसे पहले क्यूब करेंगे फोर का क्यूब चौंसठ होता है कुछ भी कैरी नहीं बच रहा है फिर चार चौक सोलह सोलह तियाँ अड़तालीस फिर चार तियाँ बारह यानी कितना आ गया फोर का ट्वेल्व फोर एट सिक्स फोर ठीक है वैसे हम थ्री का निकाल लेंगे थ्री परसेंट का सबसे पहले क्यूब थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन होता है कैरी कुछ भी नहीं बचा फिर तीन तिया नौ स्क्वायर करेंगे और नौ तिया सत्ताईस वापस से सत्ताईस आ गया और तीन तिया नौ कितना आ गया नाइन पॉइंट टू सेवन टू सेवन ठीक है दोस्तों वैसे हम सेवन का निकाल लेंगे सेवन का क्यूब कितना होता है थ्री फोर्टी थ्री मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेवन परसेंट सेवन का क्यूब कितना होता है थ्री फोर्टी थ्री तो थ्री फोर्टी थ्री मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री का फोर्टी थ्री हम ले लेंगे 
और थ्री के आ जाएगा और सात सत्ते उनचास सेवन का खेल हम क्या करेंगे स्क्वायर सेवन का स्क्वायर होता है फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन की मल्टीप्लाई किसके साथ थ्री के साथ तो फोर्टी नाइन का थ्री के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा तो उसकी थ्री के साथ मल्टीप्लाई आई वन फोर्टी सेवन और वन फोर्टी सेवन में थ्री कैरी जोड़ेंगे वन फिफ्टी हो जाएगा वन फिफ्टी का हम फिफ्टी लिख लेंगे वन कैरी आ जाएगा फिर सात तिया इक्कीस और एक बाईस ट्वेंटी टू पॉइंट कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव जीरो फोर थ्री ठीक है दोस्तों वैसे ही आप एट का भी निकाल लेंगे अब आप खुद भी निकाल सकते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने उसी प्रकार से आ, सभी का आ, तीन वर्ष का सी आई यहाँ पर लिख दिया है जैसे कि एट का ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन सेवन वन टू नाइन का ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव ज़ीरो टू नाइन वैसे ही टू का सिक्स पॉइंट वन टू ज़ीरो तो सभी का मैंने यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लिया है और निकालना भी मैंने आपको समझा दिया है कि प्रतिशत में हम किस प्रकार से निकालेंगे ठीक है चलिए आप कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं अब आप देखिए कितनी आ, कुछ ही सेकेंड में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस टेबल के आ, माध्यम से ठीक है तो एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन जैसा कि हम आ, ले लेते हैं कि अगर आ, किसी अगर आ, किस दस प्रतिशत वार्षिक दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का समय आपका तीन वर्ष रहेगा तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज सी आई यदि तीन सौ इकतीस रुपये हो तीन सौ इकतीस रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करिए प्रिंसिपल ज्ञात करिए ठीक है क्या क्वेश्चन बना कि यदि 10 प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तीन सौ है तो वह मूलधन क्या होगा ठीक है तो जैसा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो भी हम ये डिवाइड में लिखते हैं वो वैल्यू आपकी इक्वल होनी चाहिए अगर यहाँ पर सी दिया है तो अपॉन में आप सी ही लेंगे और जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको आप मल्टीप्लाई में ले लेंगे तो हमारा सी कितना दिया है थ्री थ्री वन दिया है ठीक है दोस्तों और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है टेन परसेंट तो हमें पता है कि टेन परसेंट के अकॉर्डिंग थ्री ईयर में कितने प्रतिशत इनको इंटरेस्ट मिल, मिलेगा कितना मिलेगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो कितना मिलेगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो तो हम कह सकते हैं कि रुपए में इसको तीन वर्ष में रुपये में रुपीज़ में इसको थ्री ईयर में तीन सौ इकतीस रुपये ब्याज मिला है लेकिन अगर हम हम प्रतिशत की बात करें परसेंट की बात करें तो तीन वर्ष में दस परसेंट के अकॉर्डिंग उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो परसेंट तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे यानी तीन सौ इकतीस किसके बराबर होगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो परसेंट के तो मैंने सी आई अपॉन सी आई लिख दिया तीन वर्ष का और क्या पूछा है प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल तो ऑलवेज कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है तो गुणा सौ कर देंगे पॉइंट लगा के आप दो जीरो इसमें से बढ़ा दीजिए ऊपर जीरो से जीरो कैंसिल थ्री थ्री वन से और ये कैंसिल कितना आ गया दोस्तों वन थाउजेंड कितना है वो प्रिंसिपल एक हज़ार ठीक है देखिए कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आ, जैसा कि क्वेश्चन नंबर दो आ, इसमें ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन ले लेते हैं और दस किसी धन पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नौ सौ तिरानवे रुपये है वर्ष तीन ही है दोस्तों मैं लिख देता हूँ वहाँ पर टाइम तीन ही है तीन वर्ष तो वह धन क्या है वो प्रिंसिपल क्या है ठीक है तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम सी आई कितना दिया है नाइन नाइन थ्री दिया है और नाइन नाइन थ्री सी आई टेन परसेंट के अकॉर्डिंग तीन वर्ष में कितने प्रतिशत होगा किसके इक्वल होगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो के और निकालना प्रिंसिपल इन टू हंड्रेड पॉइंट लगा के ऊपर दो जीरो बढ़ा दीजिए जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए तीन सौ इकतीस तिया नौ सौ तिरानवे कितना आ जाएगा थ्री थाउजेंड रुपीज़ कितना आ गया तीन हज़ार रुपये ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री आप क्वेश्चन लेते हैं कि आठ हज़ार रुपये पर आठ हज़ार रुपये पर यानी प्रिंसिपल कितना है एट थाउजेंड आठ हज़ार रुपये पर पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है फाइव परसेंट पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का टाइम समय आपका तीन वर्ष है का आ, सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना होगा सी आई और एस आई का अंतर कितना होगा ठीक है ये क्वेश्चन एग्जाम में अंतर वाले क्वेश्चन पूछे भी काफ़ी जाते हैं चाहे रेलवे हो एस हो कोई भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी पूछे जाते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन ये तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप मेरा पीछे पिछला वीडियो जरूर देखिएगा दो वर्ष वाला क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कराया कि हम किस तरह से वैल्यू को रखेंगे 
ठीक है तो जैसा मैंने आपको बता रखा है कि डिवाइड में वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अगर प्रिंसिपल दिया है प्रिंसिपल दिया है तो अपॉन में क्या आएगा दोस्तों प्रिंसिपल क्या आएगा और प्रिंसिपल कितना होता है प्रतिशत में ऑलवेज हंड्रेड परसेंट होता है ना जो भी हमारा पैसा है वो हंड्रेड परसेंट है तो प्रिंसिपल ऑलवेज हंड्रेड परसेंट होता है तो एट थाउजेंड किसके इक्वल होगा सौ प्रतिशत के इक्वल होगा तो अपॉन में हंड्रेड आ जाएगा और इन क्या पूछा है सी और एस का डिफरेंस पूछा है जैसा कि मैंने आपको टेबल में बता रखा है कि 5% का जो सी आई हो एस होगा एस जो होगा सिंपल इंटरेस्ट वह कितना होगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन परसेंट कितना होगा पाँच या पंद्रह प्रतिशत और जैसा कि 5% का हमने यहाँ पर निकाल निकाला भी है पंद्रह दशमलव छिहत्तर पच्चीस फिफ्टीन पॉइंट कितना निकाला है फिफ्टीन ठीक है तो वो क्या पूछ रहा है हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है एसआई SI और सीआई का डिफरेंस पूछ रहा है तो दोस्तों डिफरेंस कितना होगा तो डिफरेंस इतना ही तो होगा एसआई SI से सीआई कितना ज़्यादा है पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव ज़्यादा है कितना ज़्यादा है पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव ही ज़्यादा है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे कितने का डिफरेंस आएगा पॉइंट टू फाइव का डिफरेंस आएगा ठीक है दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे एट से इसमें मल्टीप्लाई करिए आठ पंजे चालीस आठ दो सोलह और चार बीस का आठ जीरो आठ छः अड़तालीस और दो पचास आठ सत्तर छप्पन और पाँच इकसठ और एक जीरो है इसको भी चिपका दो आगे और कितने के बाद पॉइंट है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर थ्री फोर के बाद पॉइंट लगा तो इकसठ रुपये आ गया ठीक है हाँ। मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फोर तो देखिए इसमें क्या है प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल पाँच हज़ार पाँच हज़ार रुपये पर पाँच हज़ार रुपये पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर फाइंड कर दो क्या कर दो पाँच हज़ार रुपये पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से टेन परसेंट पर एनम टाइम है आपका थ्री ईयर का हमें क्या फाइंड करना है सी आई और एस आई का डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे दोस्तों फटाफट देखिए कैसे करेंगे प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल पाँच हज़ार बराबर किसके होगा हंड्रेड परसेंट के होगा और पूछा क्या है सी आई जो भी पूछा जाता है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं पूछा क्या है सी आई और एस आई का डिफरेंस तो टेन परसेंट के अकॉर्डिंग जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट होगा दस तीन या तीस और चक्रवृद्धि ब्याज होता है तैंतीस दशमलव वन जीरो दोनों का डिफरेंस ही दोनों के डिफरेंस को हम क्या करेंगे जो डिफरेंस कितना आ रहा है थ्री पॉइंट वन जीरो का डिफरेंस आ रहा है इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे हमने कहा पाँच हज़ार रुपये बराबर सौ के हैं तो तीन रुपये सॉरी तो पाँच हज़ार रुपये बराबर सौ के हैं तो थ्री पॉइंट वन जीरो परसेंट कितने रुपये के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ पर हमने दोनों का डिफरेंस रख दिया दो जीरो से दो जीरो कैंसिल इकतीस पंजे कितना होता है एक सौ पचपन और कितने जीरो हैं दो जीरो ये हैं इनको भी लगा दो और दो के बाद इनके वन और टू के बाद पॉइंट लगा दो एक सौ पचपन रुपये कितना आ गया दोस्तों एक सौ पचपन रुपये देखिए जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं लिखा है कि सोलह हज़ार रुपये की राशि पाँच प्रतिशत की दर से तीन वर्ष के लिए उधार दी जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर बताओ ठीक है तो क्या करेंगे दोस्तों प्रिंसिपल कितना है उधार दी जाने वाली राशि हम क्या कहते हैं मूलधन कहते हैं तो प्रिंसिपल कितना है सोलह तो क्या करेंगे इसका हम सोलह हज़ार किसके इक्वल होगा हंड्रेड परसेंट के सोलह हज़ार बट्टे सौ और क्या पूछा जा रहा है पाँच प्रतिशत के अकॉर्डिंग तीन वर्ष का सी आई और एस SI आई का डिफरेंस पूछा जा रहा है एस SI आई होता है पाँच तीन पंद्रह और सी आई SI होता है पंद्रह दशमलव छिहत्तर पच्चीस और दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा जा रहा है पॉइंट छिहत्तर पच्चीस जिसको हम उठा करके यहाँ लिख देंगे दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा और सोलह की मल्टीप्लाई हम इसमें लगाएंगे तो सोलह पंजे अस्सी अस्सी का जीरो आ जाएगा सोलह दूनी बत्तीस और आठ चालीस चार कैरी आ गया सोलह छिंग छियानवे और चार सौ होता है दस कैरी सोलह सत्ते एक सौ बारह और दस एक सौ बाईस एक सौ बाईस एक जीरो ये है इसको भी चिपका देंगे और एक दो तीन चार एक दो तीन चार फोर के बाद पॉइंट लग जाएगा कितने रुपये आ गया एक सौ बाईस रुपये एक और नया क्वेश्चन लेते हैं जैसा कि लिखा है दस हज़ार रुपये की राशि दस प्रतिशत की दर से तीन वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज देगा ठीक है तो दस हज़ार रुपये क्या है प्रिंसिपल है मूलधन है क्योंकि मूलधन पर हमें ये बताना है कि दस परसेंट की दर से तीन वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ठीक है तो ये दस हज़ार किसके इक्वल होगा दोस्तों हंड्रेड के अब ऑन में हंड्रेड आ जाएगा और क्या बताना है दस परसेंट की दर से तीन वर्ष का 
कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है जो कि कितना होता है 33.10 परसेंट में होता है इसको हमें रुपए में बदलना है ठीक है प्रतिशत में कितना मिलेगा तीन वर्ष में तैंतीस दशमलव वन जीरो परसेंट अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं रुपए में तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और तैंतीस पॉइंट सॉरी तो कितना आ जाएगा गुणा तैंतीस दस और दो जीरो ये भी हैं ये लगा देंगे और कितने के बाद पॉइंट है वन टू वन और टू के बाद हम काउंट करके पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा तैंतीस चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष में बारह सौ इकसठ रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो वह धनराशि क्या है ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों जैसा कि आ, मैं आ, हम क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड वाला स्टेप इक्वल होना चाहिए इक्वल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे अगर सी दिया है चक्रवृद्धि ब्याज तो अपॉन में सी ही आएगा ठीक है क्योंकि ये किसके इक्वल होना चाहिए अपॉन वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए और वह धनराशि पूछिए मूलधन यानी इन टू हंड्रेड कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है बारह इकसठ रुपये दिया है पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से और पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है दोस्तों तीन वर्ष का फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव ये है तो इसको हम अपॉन में रख देंगे हमने आ, तो हम कह सकते हैं कि बारह सौ इकसठ रुपये बराबर कितने प्रतिशत के हैं फिफ्टीन पॉइंट सेवन सिक्स टू फाइव परसेंट के हैं और इन हम क्या लगा देंगे यहाँ पर इन टू हंड्रेड लगा देंगे प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए अब इसको आप ये पॉइंट उड़ा करके ऊपर आप चार ज़ीरो लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद चार ज़ीरो हैं और दोस्तों एक चीज़ हमेशा आप, आप याद रखिए जब हमारे सामने डिवाइड में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आती हैं तो सबसे पहले आप बड़ी वैल्यू को ही कैंसिल करिए ये नहीं कि आप छोटी वैल्यू को करें कैंसिल ना उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी सबसे पहले हम बड़ी संख्या काटेंगे पाँच ती पाँच से पाँच ती या पंद्रह पाँच एकम पाँच पचम पच्चीस और पाँच दुनी दस और पचम पच्चीस ठीक है और पाँच से सौ कट गया ट्वेंटी टाइम फिर ये पाँच से कट जाएगा पाँच अंक तीस और ये पाँच तीन या पंद्रह और दो नहीं कटो तो जीरो लगाएंगे पच्चीस पचम पच्चीस और ये पाँच से पाँच सौ बीस फिर पाँच से कट जाएगा ये पाँच एकम पाँच पाँच दुनी दस पाँच अंक तीस और पाँच एकम पाँच और अब पाँच से देखिए बारह सौ इकसठ आ गया तो हम पाँच से इसको काटेंगे पाँच दुनी दस और ये दो हज़ार बारह सौ इकसठ से बारह सौ इकसठ कैंसिल हो गया चार दुनी आठ कितना आ जाएगा दोस्तों एट थाउजेंड रुपीज़ ठीक है दोस्तों एक क्वेश्चन सोल लेते हैं जैसा कि लिखा है किसी धनराशि के पाँच प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर एक सौ है तो वह धनराशि क्या है तो क्या दिया है दोस्तों अंतर दिया है ठीक है तो डिफरेंस तो अंतर दिया तो अपॉन में भी अंतर ही आएगा यहाँ पर अगर अंतर एक सौ दिया है तो यहाँ पर भी अंतर परसेंट का आएगा जो कि हमने टेबल में ऑलरेडी बना रखा है तो पाँच परसेंट के अकॉर्डिंग एस आई कितना होता है पाँच तीन या पंद्रह परसेंट और सी होता है फिफ्टीन और दोनों का अंतर कितना है पॉइंट प्रतिशत इसी प्रतिशत को हमें क्या करना है दोस्तों इसमें बट अपॉन में लिख लेना है क्योंकि एक सौ बाईस रुपये किसके बराबर है पॉइंट छिहत्तर पच्चीस प्रतिशत के और निकालना क्या है वह धनराशि वह धनराशि कितनी होगी हंड्रेड परसेंट पॉइंट उड़ा करके आप चार जीरो ऊपर लगा दीजिए क्योंकि पॉइंट के बाद चार संख्याएं हैं और पाँच से इसको कैंसिल करेंगे पाँच इकम पाँच पचम पच्चीस पाँच दोनी दस पचम पच्चीस और पाँच से ये कट गया ट्वेंटी टाइम पाँच तिया पंद्रह और ये पचम पच्चीस पाँच सौ बीस पाँच छ तीस और पाँच इकम पाँच और ये कट गया टू थाउजेंड टाइम इकसठ दुनी एक सौ बाईस दो चौक आठ दुनी सोलह कितना आ जाएगा प्रिंसिपल सोलह हज़ार रुपये ठीक है दोस्तों अरे दोस्तों एक नया क्वेश्चन लेते हैं लिखा है यदि किसी धनराशि पर पाँच प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज दो सौ बावन रुपये बीस पैसे है तो उसी धनराशि का उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा ठीक है दोस्तों साधारण ब्याज फाइंड करना है तो क्या दिया है सी दिया है सी दिया है तो अपॉन में सी आई आएगा और इन टू एस आई कर देंगे ये तो आपका स्टेप हो गया जो मैं आपको पहले बता दिया है तो दो सौ बावन रुपये बीस पैसे किसके इक्वल होगा पाँच प्रतिशत के अकॉर्डिंग कितना होता है तीन वर्ष का फिफ्टीन पॉइंट छिहत्तर पच्चीस होता है ना 
ठीक है तो हम क्या करेंगे फिफ्टीन पॉइंट छिहत्तर पच्चीस चक्रवृद्धि ब्याज तीन वर्ष में परसेंट में ठीक है जो इसके इक्वल होगा और निकालना क्या है साधारण ब्याज कितना होता है पाँचतियाँ पंद्रह होता है ठीक है अब पॉइंट के बाद नीचे चार संख्याएं हैं ऊपर पॉइंट के बाद दो हैं तो हम गुणा लगा के दो जीरो ऊपर बढ़ा लेते हैं और पॉइंट से पॉइंट उड़ा देते हैं ठीक है अब इसको आप काटिए पाँच तिया पंद्रह पाँच इक्यम पाँच पचम पच्चीस पांगुनी दस पचम पच्चीस ठीक है पाँच से कट गया पाँच तिया पंद्रह फिर पाँच से पंचम तीस पाँच तिया पंद्रह पचम पच्चीस और ये पाँच से ट्वेंटी टाइम और ये पाँच इक्यम पाँच पांगुनी दस पंचम तीस पाँच इक्यम पाँच पाँच से पंचोक बीस बारह सौ इकसठ दुनी पच्चीस सौ बाईस और ये जीरो भी है तो ये दो चौक आठ और आठती हैं चौबीस कितना आ गया दो सौ चालीस रुपये साधारण ब्याज आ चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं किसी धन पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नौ सौ तिरानवे रुपये है तो साधारण ब्याज कितना होगा ठीक है तो क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है नौ सौ तिरानवे रुपये और दस परसेंट के अकॉर्डिंग तीन वर्ष का सी आई परसेंट में कितना होगा तैंतीस पॉइंट वन जीरो तैंतीस पॉइंट वन जीरो जो इक्वल होगा नौ सौ तिरानवे रुपये के तो हम क्या करेंगे और निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है दस परसेंट के अकॉर्डिंग तीन वर्ष का दस या तीस तीस परसेंट होता है तो जितना निकालना है परसेंट का हम क्या करेंगे तीस परसेंट यहाँ लिखेंगे और उसको रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे ठीक है तीस परसेंट को हम रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट उड़ा करके ऊपर आप दो जीरो लगा लीजिए जीरो से जीरो कैंसिल और तीन सौ इकतीस तियाँ नौ सौ तिरानवे होता है तीन तिया नौ कितना आ जाएगा दोस्तों नौ सौ साधारण ब्याज कितना आ जाएगा नौ सौ चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं जैसा कि आ, हमने मान लिया कि कहीं प्रिंसिपल किसी कोई धन पंद्रह हज़ार रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर ईयर और समय तीन वर्ष है और हमें उसका अमाउंट निकालना है क्या निकालना है मिश्र धन निकालना है तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पंद्रह हज़ार रुपये पर दस प्रतिशत वार्षिक दर से तीन वर्ष आ, में मिश्रधन ज्ञात करें मिश्रधन ज्ञात करें अमाउंट ज्ञात करें तो मिश्रधन होता क्या है दोस्तों अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है यानी कि अमाउंट मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है किसके इक्वल होगा प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है प्रिंसिपल ऑलवेज कितना होता है हंड्रेड परसेंट होता है और दस परसेंट के अकॉर्डिंग तीन वर्ष में इंटरेस्ट कितना लगेगा थर्टी थ्री पॉइंट वन जीरो तो ये अमाउंट कितने परसेंट बन रहा है एक सौ तैंतीस पॉइंट वन जीरो प्रतिशत बन रहा है कितना बन रहा है एक सौ तैंतीस पॉइंट वन जीरो परसेंट बन रहा है और इस परसेंट को हम रुपीज में रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे यहाँ देखिए तो पंद्रह हज़ार रुपये किसके इक्वल होंगे दोस्तों हंड्रेड परसेंट के और अमाउंट कितना है हमारा एक सौ तैंतीस रुपये दस एक सौ अमाउंट कितना कितना है एक सौ तैंतीस पॉइंट वन जीरो परसेंट तो आप दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देंगे और पंद्रह की मल्टीप्लाई पंद्रह एक कम पंद्रह पंद्रह तीन पैंतालीस और एक छियालीस पंद्रह तीन पैंतालीस और चार उनचास पंद्रह और चार उन्नीस और एक और दो दो जीरो ये भी हैं इनको भी लगा दीजिए दो के बाद पॉइंट है एक और दो के बाद गिन के पॉइंट लगा दिया तो वह मिश्र धन कितना आ गया उन्नीस कितना आ गया दोस्तों उन्नीस